പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് റിവിഷൻ ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് ടേമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചാപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യലുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എനർജി ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് തന്നെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിന്റ് ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിറോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാനുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അവിടെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വർക്ക് ഡണ്ണിന് പകരം നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ നേടിയത് ആ വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും മാത്രമാണ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ എത്തിക്കുന്നത് ഏത് പാത്തിലൂടെയാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത് ഏത് പാത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നാലും വർക്ക് ഡൺ സെയിം ആണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ഒരു ഫോഴ്സിനെ ഗേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഫോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സും നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സും പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വർക്ക് ഡൺ പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സാം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എഴുതുക ബിക്കോസ് ദ വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ ക്ലിയർ ആയി പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പാത്ത് ഏതാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിക്കോസ് ദ വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ഓക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഡൈപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു പോയിന്റ് ചാർജ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ഒന്നിലധികം ചാർജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാം അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫീൽഡും ഫോഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച പോലെ എന്തായിരുന്നു ആ ഒന്നിലധികം ചാർജ് വന്നാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ ഓരോ ചാർജും ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം സിംപ്ലി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ക്വാണ്
മൈനസ് ക്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ വി വണ്ണിന് പകരം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ദിസ് പ്ലസ് ക്യു ബൈ ആർ വൺ അല്ലെ പ്ലസ് ക്യൂയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ആർ വൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആർ വൺ പ്ലസ് ഇതിന് അടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെക്ടർ സമല്ല സിമ്പിളി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ചാർജിന് എന്ത് കൊടുക്കണം സൈൻ കൊടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫീൽഡും ഫോഴ്സും ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് അഡീഷൻ ആണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ എന്ന് ദിശ നോക്കി തീരുമാനിക്കണം പിന്നെ ചാർജിന് ദിശ കൊടുക്കരുത് മീൻസ് ചാർജിന് സൈൻ കൊടുക്കരുത് പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെക്ടർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സിംപ്ലി സം ആയി വരുള്ളൂ പക്ഷെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസിന് പ്ലസും മൈനസിന് മൈനസും ചാർജ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് നോക്കൂ അപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യു ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് ക്യു ബൈ ആർ ടു രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ആർ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയതായി നോക്കൂ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ക്യൂയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പെർപ്പനിവ് വരച്ചു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാ ഈ പോയിന്റ് സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ദൂരത്തേക്ക് നമ്മൾ ആർ എന്ന് എടുത്തിരുന്നു അല്ലെ ഡൈപ്പോൾ സെൻട്രൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ട പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ ആദ്യം വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നോക്കൂ ഇതിൽ നിന്ന് ആറിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡൈപ്പോൾ എത്രയാ ടു എ അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ദൂരം എത്രയായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും എയുടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് ഈ ഭാഗം അല്ലേ ഈ പോർഷൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അപ്പൊ എ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആറിൽ നിന്ന് എ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഇന് ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർ വണ്ണിന് പകരം എന്ത് എഴുതിയത് ആർ മൈനസ് എ കോസ് തീറ്റ നോക്കൂ മൈനസ് ടുവിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു ആണ് അതിനുവേണ്ടി ആറിനോട് കൂടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി കൂട്ടണം നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് ഇവിടെയും തീറ്റയാണ് അപ്പൊ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ എ കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ ഈ ആറിനോട് കൂടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ എ കോസ് തീറ്റ ആഡ് ചെയ്താൽ ആർ ടുവിന്റെ റിസൾട്ട് ആയി അപ്പൊ ആർ ടുവിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞു ആർ പ്ലസ് എ കോസ് തീറ്റ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ജസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു അല്ലെ വി വണ്ണിന് എന്ത് കൊടുത്തു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ വൺ ആർ വണ്ണിന് പകരം ആർ മൈനസ് എ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് രണ്ടാമത് ചാർജ് ക്യൂ ടു ഏതാ മൈനസ് ക്യൂ അല്ലെ അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ ആർ ടു ആണ് ആർ ടുവിന് പകരം കൊടുത്തു ആർ പ്ലസ് എ കോസ് തീറ്റ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടിലും ക്യൂ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ക്യൂനെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു അല്ലെ ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ അഞ്ച് ലോൺ സീറോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആർ പ്ലസ് എ കോസ് തീറ്റ വന്നു ആർ മൈനസ് എ കോസ് തീറ അങ്ങോട്ട് പോയി താഴെ എന്താണ് നോക്കൂ ഇത് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതുകൂടെ യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ കോസ് തീറ്റയുടെ സ്ക്വയർ അതാണ് എ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകാൻ നോക്കൂ ഈ ആർ മൈനസ് ആർ രണ്ട് ആറുകൾ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ എന്താണ് എ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് മൈനസ് എ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ എന്താവും ടു എ കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സൺ സീറോ എഴുതി ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യൂ ഇതാ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയ ടു എ കോസ് തീറ്റ എഴുതി താഴെ നമ്മൾ ആർ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കൂ ബിക്കോസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഈസ് വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു ആർ ഈ ആറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ വെരി വെരി സ്മോൾ ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അപ്പൊ എ എന്നുള്ള ദൂരം ആറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ആ എ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആർ
cos 90 is 0 on the one in the potential of the Ericum 0. Parent case would be good up at Shuka, but the moon and several other particular good actor, Ericana, in the one on electrostatic force, conservative force on the barin, and the one on the work done does not depend upon the path. Okay, then and now the potential due to an electric dipole. Okay, equation is V equal to 1 by 4 pi epsilon 0, P cos theta by R square. That's the case. We will answer the question. The potential due to a system of charges. That is total potential at a point due to a system of charges is the uh, sum of individual potentials. Okay, now we are going to learn about this. Now we are going to discuss this topic in the next class. We are going to discuss this chapter. We are going to discuss the potential energy of a system of charges like potential energy and the potential energy electrostatic potential energy we have learned the potential energy we have learned the potential energy work done is potential work energy principle work done change in energy is equal to work we have done the work that is energy to store we have done the infinity one charge in a field is going to be done in the field of work that is going to be done in the field of work and energy. The definition is what is electrostatic potential energy? The work done in bringing a charge from infinity to a point is stored in the charge as energy. And that energy is called electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy is the definition of that. Okay, we have a unit charge in the field, we have a charge in the field. A given charge in infinity, we have a field in the field, we have a work in the field, we have a energy in the field. That's why the charge in the field is called electrostatic potential energy. The answer is called the work done in bringing a charge from infinity to a point in an electric field is stored as energy. And that energy is called electrostatic potential energy. Now, we have to learn the equations. Now, we have an external field in an external field. We have a potential equation in an external field. That is u equal to q into v. That is a general equation. u is an electrostatic potential energy. v is an electrostatic potential energy. That is why we have a charge in q. If q is an electrostatic potential energy, we have a charge in q. Q into V कांडा मधले V अंदर बार न्याल unit पोसी charge जिने आ point लेके तिकाल work done आना that is potential अंग्रेज़ आने के लिए Q अंदर ला charge जिने वाले तिकाल तलवर केंडी वेरिम Q into V अदा ना हम लोग अंग्रेज़ equation बढ़ चुके हैं ना इन्दर U equal to अंदर आना Q into V अदा आना electrostatic potential energy ना general equation electrostatic potential energy is equal to charge into potential at that point okay पहले एक केस के लाना हम लोग बढ़ाए पढ़ी किन्हों ना दाने एक टू पार्टिकल सिस्टम तिन्दे पोटेंशियल जत्रे आयेगी। वो Q1 Q2 इन्दो बारे में रंडे चार्ज गल R12 इन्दो बारे में डिस्टेंस वेच्चे सेपरेट इधर ही करने के लिए आ सिस्टम तिन्दे पोटेंशियल जत्रे आयेन। अब गाना वाले तो हम लोग देखोंगे एक अब तो हमारे कुंडू वाले ना तो Q1 ना तो वाले ना चार्ज नहीं आने के लिए अ Q1 ने ये वाले का कुंडू वाले ना तो Q2 इन्द्र फील्ड ले लेग Q2 इन्द्र फील्ड ले लेग कुंडू वाले बहुत अब तो हम कहने यहाँ आ फील्ड ले रहे पोटेंशियल ना हो अत रहा वन बाय फोर पे अब जीरो जीरो Q2 बाय आर वन टू अरे Q2 इ इस चार्ज वन डू उन्नीस चार्ज नाल नमक कर दिया हम इस सिस्टम तीन डे पोटेंशियल कैलकुलेट किया हम अंगे आने के आ सिस्टम तीन डे पोटेंशियल दाय मारी है दे वन बाय फोर पे एब्जेलन जीरो क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू आई मारी है दे इक्वेशन हमने ऐसे पढ़ी चला ना उन्होंने पढ़ी क्या पोटेंशियल एनर्जी डे डेफ एक जनरल इक्वेशन बार न्यू एक टू पार्टिकल सिस्टम तिन्दे पोटेंशियल एनर्जी हो चला इधर ना दे वन बाय फोर पे अब जीरो जीरो क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू अत इन्हें कितनी ने बचा लम किन्हें एडी कांड कब न्यू एक थ्री पार्टिकल सिस्टम आने के लो अरे देखो एरुम अब और उन्होंने ना हम डिटेल ऐड पढ़ी चाहना। बाय क्वेश्चन मात्रा यहाँ पर हमें दायर नो u equal to one by four pi epsilon zero और वो पैर गुल डिगा। वो इधर का q one q two by r one two, then q one q three by r one three, अर्थ वे रे रा q two q four by r two three। इंगेने आने कूड़ल चार्ज वेरिंग बढ़े करने दो। अब तो कोई रंडर ना मानना पड़ा हमारे आवर रंडर डरतो अब तो हमारे डिस्टेंस डरतो क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू डरता लो 
ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ മൂന്ന് പേരും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നാലാമതാണെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് ടേം കൂടി വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റോ ത്രീ പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റോ ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം വാട്ട് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ രണ്ടാമത് ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ ത്രീ പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രോണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ അതിരിക്കുന്ന എത്ര ആംഗിളാണ് തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ ആംഗിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വർക്കാണ് അതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡഗ്രൽ ടോ ഡി തീറ്റ അല്ലേ എഫ് ഡി എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ അവിടെ ടേൺ ചെയ്യണം ആംഗിളാണ് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോർക്ക് സീറോ ആയ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ ടേൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ ഫ്രം തീറ്റ സീറോ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ തീറ്റ ടോ ഡി തീറ്റ എടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ ടോർക്കിൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു പി ക്രോസ് ഇ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ദൻ നോക്കൂ സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇൻഡഗ്രൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് കോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും മൈനസ് ഇവിടെ ഇട്ടു പി ഇവിടെ ഉണ്ട് കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ആൻസർ ആയി വന്നു ദൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈനസ് പി ഇസ് ദെയർ ദെൻ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ സീറോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആംഗിളായിട്ട് നമുക്ക് തീറ്റ സീറോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒട്ടേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഈ തീറ്റ സീറോക്ക് നയൻറ്റി കൊടുത്താൽ കോസ് തീറ്റ സീറോ ആൻസർ എന്തായി സീറോ ആയി മാറി കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആയല്ലോ ബാക്കി എന്താണുള്ളത് മൈനസ് പി ഇ കോസ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് പി ഇ കോസ് തീറ്റ പി ഇ കോസ് തീറ്റ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി ഡോട്ട് ഇ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ നമുക്കറിയാം ആ ഫോർമാറ്റിൽ പി കോസ് തീറ്റ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് ഓഫ് പി ഡോട്ട് ഇ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഡോട്ട് ഇ ദിസ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ആക്ട് ആസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദർ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ഡൈപ്പോൾ യു ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് പി ഡോട്ട് ഇ അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് എ ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ് is stored as energy that energy is called electrostatic potential energy common equation the words u equal to q into v two particle system angle 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r12 three particle avumbo moonu pairugal vechu nammal ezhudan padichu q1 q2 by r12 plus q2 q3 by r23 plus q1 q3 by r13 okay into 1 by 4 pi epsilon 0 okay then finally nammal padichathu ഒരു ഡൈപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രോണൽ ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയായിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയ എന്തായിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് പി ഡോട്ട് ഇ അപ്പോൾ നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത മറ്റ് ചില ടോപ്പിക്സ് അതിലൊന്നാണ് ഡയലക്ട്രിക്സ് അല്ലേ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാണ് ഡയലക്ട്രിക്സ് എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത് ഡയലക്ട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ അത് പഠിച്ചു നോക്കുക വാട്ട് ഇസ് ഡയലക്ട്രിക്സ് ഓക്കെ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കോൾഡ് ഡയലക്ട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ദ ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ഇറ്റ് അങ്ങനെയും പറയാം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനും ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻസുലേറ്ററിന് ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്ററിന് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയലക്ട്രിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡയലക്ട്രിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സും നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സും അപ്പോൾ ഒരു ഡയലക്ട്രിക്സിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾക്ക് ഒരു സെൻ്റർ ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ ഒരു സെൻ്റർ ഉണ്ടാവും ഏതൊരു
ഒരു നോൺ പോളാർ ആയ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ അത് പോളാറായി മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത് ഡയലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് എ നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക് ടു എ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക് പോളാറായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് ഡയലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ചോദിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് ഡയലക്ട്രിക് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് എന്താണ് ഡയലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ആൻസർ ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് പോളറൈസർ ആയി മാറിയാൽ എന്തുമാത്രം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ പോളറൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണെന്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ എങ്ങനെ കാണും ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്ര ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണെന്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ അപ്പൊ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്വേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇസ് കോൾഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പഠിച്ചു കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നന്നായിട്ട് പോളറൈസേഷൻ നടക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് സെസപ്റ്റിബിലിറ്റി അല്ലെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അത് എന്താ ഇലക്ട്രിക് സെസപ്റ്റിബിലിറ്റി അപ്പൊ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാണ് ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രിക് സെസപ്റ്റിബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ മതി നോക്കൂ കൈ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് സെസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പി ബൈ ഇ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ആ സ്പെസിമിൽ ഉണ്ടായ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫീൽഡ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെസപ്റ്റിബിലിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ കപ്പാസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് എഫക്ട് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയാം അബ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ് അതിലൊരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം വെച്ചാൽ ആ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിന്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി കൂടി അവിടെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു സി സി ഈക്വൽ ടു അബ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആയിരുന്നു കൂടെ അബ്സിലോൺ ആർ വരും അബ്സിലോൺ ആറിന് പകരം നമ്മൾ കെ എന്ന് പഠിച്ചത് കെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിച്ചിരുന്നു ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മീഡിയത്തിന്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അഥവാ അബ്സിലോൺ ആർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കെ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ എയർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ അബ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എയർ അല്ലാത്തൊരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്ലേറ്റുകൾക്ക് ഇടയിൽ വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സി ഈക്വൽ ടു അബ്സിലോൺ സീറോ കെ ഇൻറ്റു എ ബൈ ഡി അപ്പൊ എത്ര ടൈംസ് കൂടും കെ ടൈംസ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും അതാണ് ഒരു എഫക്ട് അല്ലെ സി ഓഫ് മീഡിയം കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റി മീഡിയം വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും കെ ഇൻറ്റു സി ഓഫ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കെ ടൈംസ് കൂടും ഒരു എഫക്ട് അതാണ് രണ്ടാമതൊരു എഫക്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇങ്ങനെ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ കപ്പാസിറ്റി രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള കോൺടാക്ട് ഒഴിവാക്കാം സ്പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം മറ്റൊന്ന് പരമാവധി അടുത്തേക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസ് കുറക്കാൻ പറ്റും ആസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കപ്പാസിറ്റികളുടെ പ്ല
നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് പഠിച്ചത് ആ നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജനറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്താണ് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കാം അതിനെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം വർക്കിംഗ് ചോദിക്കാം ദെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചർ വരക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തോ പഠിച്ചതാണ് ഒരു മെറ്റൽ സ്പിയർ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നു മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദെൻ അവിടെ നമുക്കൊരു ബെൽറ്റ് രണ്ട് പുള്ളീസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മോട്ടോർ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഒരു സോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രഷ് ഇവിടെ ബ്രഷ് ബി വൺ ആൻഡ് ബ്രഷ് ബി ടു രണ്ട് ബ്രഷുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബ്രഷ് വഴി ചാർജ് ബെൽറ്റിലേക്ക് എത്തുകയും ഈ ബെൽറ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ ചാർജ് മുകളിലേക്ക് എത്തുകയും തിരിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ സ്പിയറിൽ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു സ്പിയറായി അത് മാറുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ആൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ പഠിക്കുക എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് എ വെരി ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് എ വെരി ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ആൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ചോദിച്ചാൽ അത് എഴുതാം ഇനി ആൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ പിക്ചർ അങ്ങ് വരച്ചു വെക്കാം ഇനി അവിടെ ചോദിക്കാവുന്നത് ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മറ്റൊന്ന് വർക്കിംഗ് ആണ് എന്താ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൂടെ കൊടുത്ത് ഉള്ളിലൂടെ ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ചാർജ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു ഹോളോ കണ്ടക്ടറിന് ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കൂ ഈ ബ്രഷും ബെൽറ്റും ചെമ്മിയുള്ള ചെറിയ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ചാർജിങ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ബെൽറ്റ് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചാർജാണ് മോട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോട് കറങ്ങുമ്പോൾ ചാർജ് ഇവിടെ എത്തുകയും ആ ചാർജ് തിരിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് സ്പിയറിലേക്ക് വരും ആ ഡിസ്ചാർജിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കൊറോണ ഡിസ്ചാർജാണ് ആക്ച്വലി എന്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് വെൻ ചാർജ് ഈസ് ഗിവൺ ടു എ സ്പിയർ ഇന്റേണലി ഇന്റേണലി ഒരു സ്പിയറിലേക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് അവിടെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്നുകിൽ കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വെൻ ചാർജസ് ആർ ഗിവൺ ടു എ ഹോളോ സ്പിയർ ഇന്റേണലി വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര ഉയർന്നാലും നമുക്ക് ഇന്റേണലി ആണ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതാം ദെൻ മറ്റൊന്ന് വർക്കിംഗ് ആണ് വർക്കിംഗ് ആകുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറയാം ദ ചാർജസ് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ദ ബ്രഷ് ബി വൺ ഓൺ ദ ഇൻസുലേറ്റഡ് ബെൽറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സെന്റൻസ് പഠിച്ചു നോക്കുക ഇൻസുലേറ്റഡ് ബെൽറ്റിലേക്ക് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഷ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാർജസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ദ പ്രോസസ് കോൾഡ് കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം ദീസ് ചാർജസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ദ ഹോളോസ്ഫിയർ ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻസുലേറ്റഡ് ബെൽറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ദ ചാർജസ് ആർ എഗെയിൻ ഡിസ്ചാർജസ് ടു ബ്രഷ് ബി ടു ത്രൂ ദ സെയിം പ്രോസസ് കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ദ ചാർജസ് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ സ്പിയർ ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ സെന്റൻസുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഒരു കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് വഴി ബി വൺ എന്നുള്ള ചാർജിനെ ബെൽറ്റിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അടുത്തൊരു കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബെൽറ്റിലെ ചാർജുകൾ ബി ടു വഴി സ്പിയറിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ചാർജ് ബി ടുവിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബെൽറ്റ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മോട്ടോർ അപ്പൊ ഇ